こうフラミンゴといえばこのな代名詞の片足で立つこれ何故してるかというと寒いんだそうだお次郎三郎ねえたぬき親父なんて言うけどこんな可愛くないぞ次郎三郎もっとなんか違うぞおきた茶バーリであるうんかっこいいなあ来たクマがいるぞクマがクマはどうだ寒いとおとなしいんかのでも夏は夏で伸びてるからなここにはなあマレーグマあー月のマグマあーそしてヒグマがいるんじゃおあれは月のマグマかの月のマグマだそしてあのブンブンブンブン何か振りましたのがマレーグマじゃすごいぞ今日は<笑>これが月のマグマじゃぐるぐるぐるぐるしとるな暇なんじゃろうなまあ、日本で多くクマが出たというと大体こいつだなこれもなもう大型犬ぐらいの大きさだけどもこんなのにも襲われたらもうひとたまりがないと、うん、めったにな自分の意思で動物を襲うことはないかもしれんけど自分を守るためにあ人を襲うことはある、うん、お実際立つとこのぐらいなん寝てるとそんなにあれかもしれないけどこんぐらいですあメガネグマその名の通り顔に模様があってメガネをかけてるように見えなくもないけどもどうじゃメガネグマうわーすごい爪じゃなたまったもんじゃないなあんな鍵爪みたいなもので引っかかれたらてるあの爪をうわーそろしいな。メガネグマ。さあ、こっからが一番でかいヒグマ。日本、日の本にいる最大級の動物であろうな、ヒグマというのは。うわ。うわ。見ろ、これ。これは勝てんよこんなのは伝わりづらいと思うけどなそのからくりでは大きさがもうわし見ただけでおかんがするものこれうわうわうわこれはすごいわわしちょうど6尺じゃから大体。私はいわゆる180だけどそれでも優に大きいわこれは2メー,ター50ぐらいあるんじゃないかいやこれ何が感心するって絵がうまい<笑>このなこの白いこの北極雲を描くにあたってこのな白,白塗りだけでちゃんとこの陰影をつけてたなうまくこの灰色と<笑>使い分けああ立体感が出てる。うん、絵がうまいわ。シグマ。ああ。で、勇ましいな。勇ましい。これは勇ましいぞ。またヒョウとは違うんかな。だから、ヒョウはヒョウか。難しいんだよな、まあ、だから陽明と和明というのはなレオパードってやつもいるからなあやはりわしが来ると歩みは止まるな諭吉諭吉かお前はいやーあっハクビシンはもう2頭でこう並んでとるわ押し込まれてあマヌルネコおいマヌルネコ
あ丸まってわからんわこれおいあぬる猫頭が平らでな可愛いんじゃんこいつぜひとも動いてる時見に来てくれな<笑>こいつ強いらしいぞなんかもう蜂の巣とか襲うんだけどもう刺されてもへっちゃらでほら世界一怖い書いてあるわ<笑>世界一怖いもの知らずの動物とダーテル気象がなくてなあのライオンとかもなんか追い払うらしいぞライオンがこう<笑>襲うんだけども食べ落として気象が荒いということでラーテルおうおうおうおお登ってた4時4時ださあバルの子についてさあこの階段を登ればキリンがいるということでキリンがいたぞさあ動物園数多くあるとこのキリンをゆっくりこんな間近で見ながら見上げられる動物園ってのはなかなか数少ないんじゃなかろうかアニメキリンであるなもともとジラフという名前なんじゃこいつはジラフで、えー、キリンという名前つく以前もの日の本というのはこれをジラフと呼んどったらしいんだけどもあ,ある時、まあ、戦後だなあ戦後戦の後にあこういった動物園とかなこういう娯楽施設というのは非常に予算が回らなかったわけだあその際にそれでもやはりあ日の本に娯楽を設けたいという飼育員のもの動物園を楽しいところにしたいということでこの動物園の目玉としてこのジラフを連れてきたかったとねジラフを連れてきたいっていうアフリカ国からなこのジラフを持ってくるということは、えー、ライゼニアがかかるんじゃ実はそこで、えー、考え出したのがあその飼育員のものがあ園長や国の偉いものに<笑>、あのー、いわゆる伝説上の動物あのキリンビールの絵柄になってるキリンキリンっていうのは実は本当にいるんですよとアフリカにだから連れてきますと「えあのキリンが」とか要するに、あのー、今大河ドラマで光秀が言っているキリンが来る平らかな世にしたいと。まさにこの戦後にそう思ったものがおったんだな本当に<笑>本当に実際にキリンを物理的に連れてこようと思うものがキリンが来れば世が平らかになると楽しく世になるぞということであキリンを連れてくるという粋な嘘をついて連れてきたのがこいつだったがゆえに日本ではこれをキリンと呼ぶとまさに日の本が平和になった証の動物なのかもしれんな。こっち見とるけど<笑>、ね、それがキリンであるとわしは撤退する道中キリンの声を聞いたような気がしたキリンの声キリンは何と申した織田信長には次があると次か<笑>面白いっつってそういう名シーンがあったなキリンの声を聞いたっつって織田信長には次があるうん次かだな何があってもその精神でえー、小原の森到着したあ一刻も早く建物に入って暖を取りたいとともにコアラを見ようと思う果たして今日のコアラは起きているのか四六時中で撮るんじゃんコアラというのはじゃあ行ってみるかお起きとる珍しい固まっとるけど固まっとるけど起きとるぞこれすごいなやはりこの人気投票1位を祝う言葉がえー、ドアラより届いてる<笑>ドアラよりやっぱりコアラが一番1位おめでとうおめでてお,おめでてに見えるけどなおめでとうとドアラより何を隠そう中日ドラゴンズのマスコットキャラクタードアラというのはコアラがモチーフになってる、まあ、ドラゴンズのドとコアラが合体してドアラだ
、えー、ここで、えー、コアラ豆知識、えー、コアラというものは実は地球上で、えー、唯一ユーカリを食べる動物と、まあ、何言うかと思うとユーカリには毒があるとゆえにあ普通のものは消化しきれずにそのままあ具合が悪くなってしまうそのまま死んでしまうただあコアラは進化の過程でその誰も食べないユーカリを主食にすることによって生き延びることができたとこのユーカリの葉というものは実は他の動物は誰も食べれない、うん、コアラというのは一日中寝て過ごしますということで今ソロクイズ中を歩いて今気づいたら植物園の領域にやってまいった植物園の領域には合掌造りの家と武家屋敷門というものがあるこれじゃ武家屋敷門さあ2メートルな何やらわしに何か関係あるということでこの武家屋敷門覗いてまいろというわけでこの武家屋敷門というものに着いたさあここに説明書きある金松家の門松とこの金松家の門松ということでこの門松は旧尾張藩士金松家の屋敷門に毎年正月に建てられたものとこれじゃなちょっと変わっとるじゃろさあこのあ金松家のあいわゆるあんなんてうんだ先祖開祖といってもよいかな大きくなったきっかけのこの金松又四郎正義というものが実は姉川の戦でこの義を切って竹をあしらったものを正月飾りとしてあしらったとどうだろう姉川の戦はこう年明けてからだからなこれ諸説あってこの金松というものが人中で正月語りを作ったことが門松の始まりだと言われることもあるしあ徳川次郎三郎家康が打倒武田を誓って正月に竹を切ったまさに武田を切るということで竹を切ったものがこの門松になったと諸説あるんだけどまあ我らの頃に正月に何か飾りを作るということが始まってだんだん定着したのがこの門松であろうな金松家はこうやって陣中で義を切って作ったところはこういった一風変わった門松が飾られると、うん、この金松正義というのは実はわしの馬回り衆馬回り衆というのはわしの直属の部隊といった方が分かりやすいな。いわゆる日の本初めての軍事組織みたいなものじゃこの一員であって姉川の戦以外にもたくさん活躍して特に朝倉攻め朝倉攻めの際にあ駆け回り野山を駆け回りあそこは山が多いからな越前の方はあ山の中を駆け回り一番活躍したんじゃがその際に裸足で駆け回っておったがゆえに足が血まみれになってしまったとあその姿を見てわしが。わらじの半分ほどの、まあ、足中と言われるものがあるんだけどもあれを金松に与えてこれでもう廃けということで褒美に渡したがしかし金松はそれを履かずに、えー、わしにもらったということで刀の鞘に身につけて、えー、その後も戦に勤しんだと「履け正義お前」<笑>実はあ豊臣秀吉加藤清正記念館でも最近企画展がやっておって、えー、その演歌どうか分からんけども金松正義と名乗る者がわしの TikTok の方にもあ言葉を入れてきて「わしは覚えていますかと?と」ともちろん覚えとるぞと」と、えー、答えてから名古屋城に出陣したれば、えー、金松正義の子孫なんですと言われるご家族が来たりということで最近はどうやら金松がわしに気づいてほしいみたいで降りてきてるのかなと思ってる次第何かまた縁があるかもしれんな正義とは。これが金松の屋敷門かそうか随分出世したんだなわしの馬回り衆の後にどうやら聞くところによると2600国の治療をもらったということで秀吉と徳川とずっと仕えて最後は徳川義直のもとで仕えておったと2600ってすごいなこの、まあ、一国は大体あ一国で一年の一人の侍が雇えるほどのあいわゆる給料ということでいわゆる全財産をはたけば
兼松は2600人の軍勢を一人でも率いる,いることができたと大出世だな兼松はあ随分立派なお屋敷に住んでおるではないかの門松ですこの門松は姉川の戦を際に吉を切って作ったことから金松家には代々この門松が伝わっております柳生宏です。姿を楽しめると秋は紅葉そして春は桜桜もここえらい生えとってな桜とモミジがここら辺は植わっとるんではなかったかな名古屋城に引けを取らない桜の綺麗さじゃからなぜひとも春になったらな桜を見に来てほしい次第じゃ今年はな流行り病の影響もあって名古屋城の桜もどこもかしこも楽しめなかったことも多いと思うまあ来年の春がなどうなっとるかわからんけどもぜひともまさに良き春がこの世の中にやってくることを願おうではないかここにはお茶室があるわな今入らないかそれになってるけども確かし申し込みはこう使えるんだなこの茶室はなうんさあ今歩いてまいって武家屋敷から少し進んだところに合掌造りの家があるということでそれを見てまいろう何やらそれこそ美濃の方じゃな確か美濃の方にあったものを移築して作ったということで本物じゃなわわざわざ新しく作ったわけじゃない一区ということでこれはもともといわゆるあダムと言われるなあ電力開発によってあこの村が沈むことが決定してしまったがゆえにこの立派な合掌造りの家を移築したと、うん、ここが合掌造りの家とおおうーんまあ合掌造りといえどもわしらもなかなかこういった武家屋敷とは違うからなこういった屋敷に住んだことはないからな非常に興味深いよなこのかやぶき屋根がえらい罰よやなこれをやれる職人もだいぶ減ってま,減ってまいってるということでえらいキノコ生えとるわ<笑>さあ合掌造りの<笑>あーこうなっとるんだなここがいろりじゃなうん。木があればよかったのにな。というわけで。こたびの。のぶ散歩は。この辺りで。この動物園終わりと。まあ。今日はこの位置から入って。ずーっとまっすぐ行って。この温室を抜けて。この合掌造りの家まで行ったと。そして今帰ってきたと。今行っただけでも、もう三分の。半分か半分ぐらいだろうな見えたのはこんだけ広いあ敷地だからこれが両方見れて500円というのはだいぶお得であるからな
ぜひとも東山動植物園に遊びに来いでは出るかいや今日はな伝わりづらいと思うけどもうえらい寒かった帰ったらこれ風呂だなこれは。というわけで本日の動物散歩最終地点東山公園駅に戻ってまいったこたびは本山から東山公園駅舎がほぼ東山動植物園でお届けした次第じゃ次回の動物散歩は東山公園から星ヶ丘駅ということで星ヶ丘駅の間にも動物園あるからもう一回動物園行くという手もあるけど。星ヶ丘といえばやはり星ヶ丘テラスだとか星ヶ丘ボールあおボーリングあるなできたらやるかな昭和の女子はみんな女子プロボーラーに憧れた時代もあるじゃろうん古いか今笑ったやつは世代が結構わかるぞでは今回の「のぶさんぽ」元山から東山公園編以上にてしまいじゃんまた会おうぞさらばじゃあ下国上の虎のチャンネル登録も忘れるなよなまた